السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومولا أبعد فقد قال الله تعالى في التنزيل العزيز وفرقانه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে দেশে অথবা প্রবাসে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বাংলা ভিশনের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রাত্যহিক জীবনে ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব আর আপনাদের সাথে রয়েছে আমি নাজির মাহমুদ প্রিয় দর্শক আপনিও চাইলে আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে আমাদের স্কুলে যে নাম্বারগুলো আছে সেখানে রিং করতে হবে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক রিং করুন এবং জেনে নিন আপনার যে কোনো প্রশ্নের জবাব দর্শক আপনার অবগত আছেন যে সাপ্তাহিক এই আয়োজনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকি আজও আমরা তেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর তা হলো আসুরা মহারাম এবং আসুরা আপনার অবগত আছেন যে আরবি বছরের প্রথম মাস মহারাম মাস এবং সেটা শুরু হয়েছে আমরা এই মহারমের আসুরাতে পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে সে বিষয়ে আমরা জানব এবং এ আমাদের কি করণীয় রয়েছে এই দিনটাতে এই সম্পর্কে আমরা শুনব ইনশাল্লাহ এ বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য স্টুডিওতে দেশ বরণ্য দুজন ওলামা একরাম উপস্থিত হয়েছেন আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে রয়েছেন দারুন নাজাদ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রধান মুফতি হজরত মাওলানা মুফতি ওসমান গনি সালেহি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমাদের সাথে আরও রয়েছেন আপনাদের সকলের পরিচিত মুখ এলিফেন্ট রোড গুলবাগ জামে মসজিদের খতিব হজরত মাওলানা ইলিয়াস ইব্রাহিম বিক্রমপুরি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আপনারা কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আসি ভালো আমরা আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই আপনারা অবগত আছেন যে মহারম মাস শুরু হয়েছে এবং মহারম মাসের একটি বিশেষ দিন হলো আসুরা এ আসুরাতে আসলে পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটেছে এবং সামনেও ঘটবে তো আমরা এই আসুরার ফজিলত গুরুত্বের বিষয়ে আমি মৌলানা ওসমান গনি সালি আপনার কাছে আগে জানতে চাইব যে ইন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম রসুল্লাহ আম্মাবাদ প্রথমেই আমরা চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়িকে আমরা স্বাগত জানাতে চাই কেননা ইবনু হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহ আলাই এবং ইবনু রজব হাম্বলি রহমতুল্লাহ আলাই তার লাতাইফুল মারিফের তিনশো তেরোতম পৃষ্ঠার মধ্যে বলেছেন যে হিজরি সালকে সম্বর্ধনা জানানো এটি মুস্তাহাব এবং এই হিজরি সাল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা ওয়াকিফাল হওয়া এটি ফরজে কেফায়া এটি আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরি সনের প্রথম যে মাসটি সে মাসটির নাম হচ্ছে মহারম এবং এই মহারম মাসটি এটি একটি সম্মানিত মাস যেমনটি আপনি আপনার উপস্থাপনায় যে পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরাত উত্তাবার ছত্রিশতম আতে কারিমা তিলাবাদ করে জানান দিলেন এভাবে যে ইন্না এদ্দাত শহুর ইন্দাল্লাহে ইসনা আসারা শাহরান ফি কিতাব ইল্লাহে ইউমা খালাকামা ওয়াতি ওয়াল আর্দ আসমান এবং জমিন সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে আল্লাহর কাছে গণনার দিক থেকে মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি এগারোটিও নয় তেরোটিও নয় বারোটি বলা হচ্ছে মিনহা আর বাতুন হরুম এই বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে হরম মাস বা যেটাকে সম্মানিত মাস এই মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বন্দ্ব কলহ মারামারি কাটাকাটি হত্যা জিঘাংসা এগুলো নিষিদ্ধ সম্মানিত মাস আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা এই মিনহা আর বাতুন হরুম এ আতেকারিমার ব্যাখ্যায় সহি বুখারি শরীফের দু হাজার নয়শো নম্বর হাদিসে আবু বাকরা রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি একটি বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে যে সালাসুন মোতাওয়ালিয়াতুন এই হারাম মাসগুলোর তিনটি হচ্ছে ধারাবাহিক তার মধ্যে একটি হচ্ছে জুল কাদাতি জিল কদ মাস আরেকটি হচ্ছে জুল হাজ্জা জিল হজ মাস আরেকটি হচ্ছে ওয়াল মাহাররাম মহরম মাস আরেকটি হচ্ছে ওয়া রাজাবু মুদার আল্লাহ দিবাইনা জুমাদা ও সাবান একটি হচ্ছে রজব মাস যেটি জমাদিউল আউ্বাল এবং সাবানের মাঝখানে মধ্যবর্তী তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সম্মানিত মাস হচ্ছে চারটি জিল কদ জিল হস মহারাম লাগাতার লাগাতার তিনটি আরটি হচ্ছে রজব মাস এই চারটি আল্লামা 
ইমাম আবু বকর আল জাসাস রহমতুল্লাহ আলাই তার তাফসিরে আহকামিল কোরআনের মধ্যে খুব চমৎকার করে বলছেন যে এই চারটি মাসে যদি কেউ ইবাদত বন্দগি করে আল্লাহ সুবাহ তালা বাকি এগারো আটটি মাসে ইবাদত করার জন্য এমন টেন্ডেন্সি তৈরি করে দেয় এবং তার ইবাদত করার এমন শক্তি পায় মূল কারণ হচ্ছে এই চারটি মাসকে রেসপেক্ট করার কারণে সম্মান করার কারণে এর প্রথম যে মাসটি সেটি হচ্ছে হিজড়ি স্বর্ণের তার নাম হচ্ছে মাহাররাম এই মহরম মাসের আমরা যদি গণনা করি এক দুই থেকে নিয়ে তাহলে দশ তারিখটাকে বলা হয় আশুরা মূলত আশারা মানে হচ্ছে দশ এর দশম তারিখটাকে বলা হয় আশুরা আমরা এখানে আলোচনা শুনবো তার আগে একটি ফোন নিব জি দর্শক আসসালাম আলাইকুম ঠিক না এই উত্তরটা দিবেন মহরম মাসে মানে বিয়ে হওয়া যায় কি না জি 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 আমরা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন জবাব দেবো জি যে আসুরার কথাটি বলছিলাম সে আসুরা দশ তারিখে প্রায় তিনশো তেরোটি ঘটনা ঘটে গেছে তার তিনশো তেরোতম যে ঘটনাটি সেই ঘটনাটি হচ্ছে সৈয়দুনা হজরতি ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহু সহ নবী পরিবারের বাহাত্তর জনের শাহাদাতের যে বিষয়টি সেই বিষয়টি এর মধ্যে ঘটে গেছে যেটি অমদাতুল কারির মধ্যে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ আলাই কতগুলো দুর্বল সূত্রে যদি ওগুলো কেউ কেউ অথেন্টিক বলে নাই তার মধ্যে সবচেয়ে অথেন্টিক যেটি সেটি হচ্ছে যে আঞ্জাল্লাহু মুসা আলহি সাল্লাত ওসাল্লাম ও কৌমাহু মিন ফেতনাতে ওয়া মিন ফেতনাতে ফেরাউন বলা হয়েছে যে ফেরাউনের ফিতনা বা ফেরাউনের সেই আজাব থেকে জুলুম জুলুম থেকে নির্যাতন থেকে আল্লাহ সুবাহান তালা হজরতে মুসা ইসলাম এবং তার সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছিলেন নাজাত দিয়েছিলেন এটি একটি বিশুদ্ধ ঘটনা এর অথেন্টিসিটি অফকোর্স রয়েছে আর বাকি যে ঘটনাগুলো যে হজরতে আদম আলহি সাল্লাত ওসাল্লামকে আল্লাহ তালা দীর্ঘ সাড়ে তিনশো বছর কান্নাকাটি করার পরেই আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছে এদিনে মাফ করেছে আসুরার দিনে এদিনে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এদিনে জাবালে আডম বা আডম স্মিটে তালা আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত থেকে পাঠিয়েছিলেন এ কথাগুলো রয়েছে হজরতে ইউনুস ইসলামের মুক্তির বিষয়টি তিনটি অন্ধকারে ছিলেন সেই অন্ধকারে থেকে ওয়ানা দাফিজ জুলুমাতে আনলা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন হজরতে আইয়ুব আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম দীর্ঘ 18 টি বছর তিনি অসুস্থ থাকার পরে তিনি যে দিনwidetilde মুক্তি পেয়েছিলেন আরোগ্য লাভ করেছিলেন সেই দিনটি ছিল মূলত আশুরার দিন হজরতে সুলাইমান সাল্লাম এবং দাউদ আলাইহিস সালাম সেই রাজত্বের বিষয়টি সেটিও ছিল এই দিন বিশেষ করে হজরত ঈসা রুহুল্লাহকে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছিলেন যে দিনটিতে সেটি ছিল আশুরার দিন এরকম অসংখ্য অগণিত পৃথিবীতে প্রথম বৃষ্টি নাজিল হওয়া এই বিষয়গুলো মূলত আশুরার দিনে সেই কিস্তি যুদি পাহাড়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান করেছিল একশো পঞ্চাশ জন সেটিও ছিল আশুরার দিন তো এই ঘটনাগুলো আসলে এগুলোর অথেন্টিসিটি কি এ নিয়ে যদিও মতবিরোধ রয়েছে তবে আমরা বলবো যেহেতু এগুলো একটি ঘটনা এবং উমদাতুল কারি যেটি আল্লামা বদ্রদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ আলাই বুখারির মতো বিখ্যাত একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন লাতাইফুল মারেফে উল্লেখ আছে তাহলে এটাকে দুর্বল হলেও আমরা শিক্ষা নেবার জন্য ঘটনাগুলোকে বলতে পারি জি আমরা আমরা এই ঘটনাগুলো আপনার কাছে শুনবো আর একটু ফোন নেব জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি আরিফ কিটা বলতে বলতে আছি আপনাদের জন্য আল্লাহ হয় না আপনার জন্য আপনার অবশ্য কত ভালো লাগে হ্যাঁ আমি আরিফ ভাই আপনার প্রশ্ন হ্যাঁ প্রশ্ন দুইটি আপনি কি যে হাই হোসেন হাই হোসেন মাতন করে এর মাতন করা কত কত আইস জি थकी जहान जमालपुर महारम मासे 
বিবাহ জায়েজ কিনা বা বিবাহ করা অনেকে আমাদের দেশে প্রচলিত একটা মানে কুসংস্কার আছে যে বিবাহ করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি ফাতোয়ায়ে আলমগীর সহ বিশেষ করে দুরুল মুখতার সহ প্রায় অধিকাংশ ফাতোয়ার কেতাবের মধ্যে এসছে যে মহারাম মাসটি যেহেতু সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসে বিয়ে শাদি করা এটা তো অবর্গতের কোনো কিছু না বরং এটি একটা বারাকাতের বিষয় এবং বিয়েটাও তো একটি বারাকাত এবং ওয়ালিনুন নেকাফিল মাসাজিদ মসজিদে বিয়ের ব্যবস্থা করা বা বিয়ে শাদি যদি এই মহারাম মাসে বা হারাম মাসে যদি কেউ করে নিঃসন্দেহে এটি জায়েজ আর বিয়ে করা যাবে না এটি হচ্ছে সামাজিক একটি কুসংস্কার জি আরিফ ভাই চিটারাং থেকে ফোন করেছেন যে এই যে মহরম আসলেই কিছু মানুষ হায় হাসান হায় হোসেন এরকম করতে থাকে এটা আসলে জায়েজ কিনা আসলে এটি তো শোক প্রকাশের জন্য বলা হয় ইসলামের শোক হচ্ছে তিন দিন আর চার মাস দশ দিন তিন দিন হচ্ছে কেউ যখন মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে তার জন্য শোক হবে তিন দিন আর কোনো নারী যদি তার স্বামী মারা যায় তাহলে আর বাতা আসরি ও আশরা যেটি পবিত্র কোরআন করিম সাপোর্ট দিয়েছে যে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে আর বাকি যত শোক এগুলো ইসলাম এলাও করে না আর কিছু কিছু শোক যদিও রাজনৈতিক শোক রয়েছে সেটি অন্য বিষয় কিন্তু এই এর বেশি কোনো শোক নাই হাই হুসাইন বলে যে শোক পালন করছে এটি নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ এটি হারাম এটি হারাম এটি হারাম ধন্যবাদ আমি আমাদের আরেকজন আলোচক রয়েছেন হজরত মাওলানা ইলিয়াস ইব্রাহিম বিক্রমপুরী আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে নতুন বছর শুরু হলো এবং মহারম আসর মহারমেরও কিছু ফজিলত রয়েছে আল্লাহ রবিউসাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আফদুল সিয়াম রমাদান শাহরুল্লাহ মহারম ও আফদুল সাল্লাত বাদল ফরিদ আতে সালাতুল্লাইল তো এই যে মহারমের ফজিলত এবং আসর এই সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু বলেন আপনাকে মুবারকবাদ যে মহরম মাস তো আল্লাহর কাছে রমজানুল মুবারকের পরে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আফদাল সিয়াম বা রমাদান শাহরুল্লাহ মহারম আল্লাহর কাছে পবিত্র এবং সম্মানিত মাস সেটা হলো মহরম মাস এবং মহরম মাসের যে মান শান মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিয়েছেন দেখুন এই যে পৃথিবীকে আল্লাপাক সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এই মহরম মাসের যে দশ তারিখ এবং এই পৃথিবীকে প্রলয়ও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন করবেন এই মহরম মাসের দশ তারিখে এবং আসুরার দশ তারিখ জুমা বার হবে মাগরিবের নামাজের সময় হবে এবং এই আসুরার দশ তারিখে প্রথম দিন থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত কোনো কোনো মোফাসিরিনগণ কখন কোনো কোনো আল্লাহওয়ালারা এমন আমল বলে দিয়েছেন যে অন্তত প্রতিদিন তুমি একশো বার করে দূর শরীফ তুমি পড়ো এবং তুমি কালমা শরীফ পড়ো এবং তুমি দান করো এবং তুমি খরচ করো একটা হাদিস তো এমন আছে যে যে খরচ করে আসুর আর দশ তারিখে একটি বছর খরচ করার সওয়াব এবং তৌফিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে দান করবেন সুবহান আল্লাহ এবং আজকে যেই মাসটি শুরু হয়েছে যেই মাসের আমাদের সামনে সেই আসুরার দিবসটি হিজরি সনের যেটা শেখ বললেন আপনি বললেন যে প্রথম মাস এটা চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরির প্রথম মাস আমরা অতিবাহিত করছি এবং যারা নিজেদের দেশকে ভালোবেসে নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবেসে যারা কষ্টে এখানে থাকতেই পারল না আপন ভূমি যারা ছেড়ে চলে গেল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের সানে কত চমৎকার করে বলে দিয়েছেন যে যারা কষ্ট স্বীকার করল এবং এত ত্যাগ স্বীকার করে নিজের মাতৃভূমি নবী আলাই সালাত ওয়াসালাম যিনি এখানে তেরো বছর কষ্ট করলেন ইসলামকে প্রচার করতে গিয়ে চল্লিশ বছরে এখানে ছিলেন এবং তিপ্পান্ন বছর নিজের মাতৃভূমিতে থেকে কাবার দিকে বারবার তিনি চোখের পানিগুলো ছেড়ে ছেড়ে এরপর তিনি মদিনার পানে রওনা হয়ে গেলেন হিজরতের রাস্তা দিয়ে আর সেই হিজরির হিজরতের সেই সময় থেকে সেইদিন অমর ইবনুল হত্যা প্রদী আল্লাহ তালান হু তিনি যখন বললেন এটা যে আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রণিধান যোগ্য এবং আমার কাছে এটা শ্রেয় মনে হচ্ছে আল্লাহর হাবিব যখন হিজরত করেছেন এ থেকে আমরা বর্ষ গণনা শুরু করি বর্ষ গণনা শুরু এবং সেই বছরটি আমাদের কাছে নীরবে মনে হয় আসে এবং নীরবে এই চলে যায় আপনি সুন্দর বলছিলেন হিজরি গণনার ইতিহাস আমরা শুনব তার আগে আরেকটি ফোন নিব যে দর্শক আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জামালপুর থেকে ইলা বলছিলাম জি আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েরা বাইরে সরনের উপর পড়তে পারবে কিনা আর হচ্ছে ছেলেদের জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রশ্নগুলো জবাব দিল জি আমরা আরেকটি ফোন নেব আসসালাম 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি ইফতেখার তারিক মাহমুদ মাসুম আমি কাশ্মীর থেকে বলছি হ্যাঁ মাহমুদ ভাই আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হলো বিভিন্ন মৌসুম ও ঈদ উপলক্ষে পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হওয়া ও খাওয়া দাওয়া করে কি জায়েজ ইসলামে জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জবাব দিব ইনশাআল্লাহ জি বিক্রমপুরী আপনি যে কথা বলছিলেন যে হিজরি সনের ইতিহাসটা আপনি তুলে ধরছিলেন এবং এই যে আল্লাহ রাহিব সাল্লা ইসলাম হিজরত করে মদিনে গেলেন তারপর থেকে উমর আদ্দুল্লাহর সময় হিজরি গণনা শুরু হলো তো এই বিষয়ে আপনি বলছিলেন জি দেখুন এখানে এর কিন্তু একটি তাৎপর্য আছে এবং আজকে আমাদের যে বর্ষ বরণ মুসলমান বহু বছর পর্যন্ত কিন্তু তারা এই আরবি হিজরি বছর বর্ষ এ কিন্তু গণনা করে চলতেন এবং এটা আজকে আমাদের সেই চাপ দেখার উপরে আমাদের ঈদ উল ফিতের আমাদের ঈদ উল আছা আমাদের সবে বরাত আমাদের সবে মেরাজ এবং ইত্যাদি যে পর্বণগুলো আমাদের আছে ইয়াস আলু না কা আনিল আহিল্লা যেটা কোর আলুল করিম আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে এটা সময় নির্ধারণের জন্য আমি আল্লাহ তালা একটি মাধ্যম আমি তোমাদেরকে করে দিয়েছি এবং এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটি রহমত এবং আমাদের নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপরে যিনি যিনি রহমতের নবী এবং এই রহমতের নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটা দিয়েছেন এবং সেই পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে আল্লাহ পাক মানুষের গণনার জন্য যেটা শেখ বলেছিলেন যে বারোটি মাস এবং এই বারোটি মাসের ভিতরে অন্যতম হল মহর্রম মাস কিন্তু এই মহর্রম মাসের ভিতরে যুদ্ধ বিগ্রহ ঝগড়া দাঙ্গা ফাসাদ খুন হত্যা এই যে লুটতরাজ করা আজকে মানুষকে কষ্ট দেয়া এই কাজগুলো এও কিন্তু এর ভিতরে পড়ে যায় যে যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিষেধ করে দিয়েছেন কিন্তু এই কাজগুলো কিন্তু আমরা অহরহ করেই যাচ্ছি পাশাপাশি যেটা যেটা আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন চট্টগ্রাম থেকে যে আজকে শরীর রক্তাক্ত করা হচ্ছে মাতম করছে তারা হাই হাসান হাই হাসান হাই হাসান হাই হুসাইন তারা এই রকম করছে এটা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না আর আজকে যেই জিনিসগুলো আমাদের এই আশুরা উপলক্ষে এবং কারবালা এ নিয়ে আজকে ভিতরে যে জিনিসটি আমাদের আনা দরকার এটা কিন্তু আমরা আনতে পারছি না যে প্রকৃত আসুরার শিক্ষাটা কি প্রকৃত কারবালার শিক্ষাটা কি কারবালার কারবালার যে ইতিহাস এটার আগে যা ছিল এ তো আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তি 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 শুধু শোকর কিন্তু এরপরে যখন আসুরার দিনে যখন এই কারবালার মর্মন্ত এই ঘটনাটি হয়ে গেল নবী পরিবারের আহলে বাইতের সদস্যরা যখন শাহাদাত বরণ করলেন আমাদের সেই আনন্দটা তখন চোখের পানিতে চলে এসছে এই আলোচনা আমরা আসবো তার আগে আমি আবার একটু মুফতি ওসমান গনি সালি আপনার কাছে আসতে চাই যে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন চলন্ত বাসে বা ট্রেনে নামাজ কিভাবে পড়বে বা কিভাবে আসলে দেখুন চলন্ত বাস বা ট্রেনে যে নামাজের সিস্টেমটি সেটি হচ্ছে যে প্রথমে যদি উজু থাকে তাহলে তো বেশ খুব ভালো তিনি যেভাবে আছেন যদি ট্রেনে যদি জায়গা থাকে স্পেস থাকে তাহলে সেই স্পেসে যদি দাঁড়ানো সম্ভব হয় তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন আর যদি উজু না থাকে তাহলে তিনি সেখানে বাসের যে সিটের পাশে যে গ্লাসগুলো আছে সেখানে যদি কোনো ধুলাবালি লেগে থাকে তাহলে সেখানে তেমন করে নেবেন যদি পানির ব্যবস্থা না থাকে নামাজ তাকে পড়তে হবে যদি দাঁড়ানো সম্ভব হয় দাঁড়াবেন আর যদি দাঁড়াতে না পারেন তাহলে যেভাবে বসে আছেন ঠিক সেভাবে নামাজ পড়বেন যদি ক্যাবলা নির্ণয় করা সম্ভব হয় ক্যাবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়া তাহলে সেটি আদায় করবেন যদি না হয় যেভাবে তার জন্য সম্ভব সেভাবে আদায় করবেন তবে এহতিয়াতান সতর্কতাবশত তিনি পরবর্তীতে নেক্সট ডে এটি কাজা করে নেবেন কাজা করে একটা বিষয় কিন্তু আমি এই ব্যাপারে দেখেছি যে যে বাসে আমরা উঠছি হয়তো ট্রেনের ব্যাপারটা ভিন্ন ট্রেনে অবশ্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যাচ্ছে এবং ক্যাবলা নির্ণয় করেই নামাজ পড়া যায় ও জুরো ব্যবস্থা ট্রেনে আছে বাসের ভিতরে যে বিষয়টা হয় বাসের ড্রাইভারকে যদি বলা হয় দুই দু একজনে মিলে যে ভাই আমরা একটু নামাজ পড়ব চলন্ত গাড়িতে এখানে ভিন ধর্মেরও অনেকে থাকেন কিন্তু এই সময়টা শুধুমাত্র যদি আমরা কসর নামাজ এতটুকু যদি আমরা পড়ে নেই আমার মনে হয় আমি নিজে দেখেছি এটা যে অনেকে নফল পর্যন্ত এবং এই নফল পড়তে গিয়ে সবাই নামাজ পড়ে গাড়িতে চলে গেছেন কিন্তু ওনার জন্য বাকিরা কষ্ট করছেন এই দিকটা আমাদের খেয়াল করা উচিত না এখানে তো অবশ্যই তাকে কষ্ট শুধু পড়তে হবে যে 
তিনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে হজের পরে সুদি ব্যাংকে চাকরি করা যায় হবে কিনা আসলে সুদ তো হজের আগে আর পরে না সব সময়ের জন্য হারাম স্পষ্ট কোরআনে বলা হয়েছে যে লা তাকুলুর রিবা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হেমানদার বান্দাগন তোমরা সুদ খেও না এবং এটাকে চক্র বৃদ্ধি হারে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে বিশেষ করে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আর রাশি ওয়াল মুরতাশি কেলাহুমা যে সুদের খাতায় লিখলো আকিলু রিবা ও মুকিলু রিবা ও কাতে বাইহি ওয়া শাহিদাইহি যে লিখলো যে সাক্ষী থাকলো দূর থেকে দেখলো সবার উপর আল্লাহ পাকের অভিসম্পাত আল্লাহর গজব আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত হন একটি গরহিত কাজ এই গরহিত কাজটি শুধু গরহিত কাজ নয় রাসূল বলেছেন সহিহ হাদিসে ওয়াজিতানিবু আনিস সাবিল মুবিকাত তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক আকবারুল কাবায়ের কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো তার মধ্যে একটি হচ্ছে আকলু রিবা ওয়া রেশওয়া সুদ খাওয়া এবং ঘুষ দেওয়া আরেকটা বিষয় যে আল্লাহ পাক অন্য কোনার কোন গোনার জন্য কিন্তু এমন কথা বলেন নাই যেমন সুদের ব্যাপারে বলেছেন যে এর পরেও যদি তোমরা সুদ না ছাড়ো তা আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ঘোষণা করা মারাত্মক বিষয় যে আমাদের এক বোন প্রশ্ন করেছেন যে স্বর্ণের নূপুর মেয়েরা পড়তে পারবে কি না এই ব্যাপারে এবং তিনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে পুরুষ স্বর্ণ পড়তে পারবে কিনা দুইটি বিষয় একটু একটি বিষয় হচ্ছে যে নারীরা স্বর্ণের যে নূপুর পরা হয় হ্যাঁ নূপুর পড়তে পারবে এটা হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের স্ত্রী হজরতে হাজারা আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম তিনি এটি পরিধান করেছেন এই জন্য মা হাজারার এটি শোন না তবে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যখন সে মুভ করবে মুভ করার সময় যেন এটা যেন বেজে না উঠে এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল করবেন স্বর্ণ পর পুরুষের কানে যেন এটার জন্য আওয়াজটা যেন না পৌঁছে আর সেখানে কিন্তু একটা লিমিটেশন বলা হচ্ছে যে কতটুকু পরিমাণ স্বর্ণ পরিধান করতে পারবে হ্যাঁ যতটুকু মন চাই তিনি স্বর্ণ এটা পড়তে পারবেন তবে যদি সাড়ে সাত ভরি আপ হয়ে যায় সাড়ে সাত ভরি হলেই তাকে শতকরা আড়াই টাকা এক হাজারে পঁচিশ টাকা জাকাত দিতে হবে আর সুলাক রাম সাহেব বসেন তা সাদ ডাক না ওয়ালা উমিন হললেই কন্যা তোমরা জাকাত আদায় করবে যদিও সেটা ব্যবহৃত স্বর্ণও হয়ে থাকে নারীদের স্বর্ণটা বা অর্নামেন্টস অলঙ্কারগুলো এটি তাদের সৌন্দর্যের একটি প্রতীক নারীদের জন্য এটি রাখা হয় স্বর্ণ আসলে নারীদের জন্য নারীদের পুরুষের জন্য পুরুষের জন্য मालामाल हारिए शुदुम्री जो आज बसाय रिटार्न करते सुस्थ मत फिर आसते लक्ष्य से सामान्य महमुद भाई गाजीपुर ईदवा दिवस আত্মীয় স্বজন বাড়িতে আসেন একত্রিত হন এ উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন একত্রে মিলে খাওয়া দাওয়া করা বা এ করা এটা জায়জ হবে কিনা যে ইলিয়াস ইব্রাহিম বিক্রমপুরী এ ব্যাপারে আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য দেখুন মোহতারাম নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেছেন এভাবে লিকুল লিকাউমিন ঈদ ওয়া হাজা ঈদুনা এবং ঈদের দিন যে আনন্দ এবং খুশি এটা যেন সীমা রেখার বাইরে না হয়ে যায় সেটাকে খেয়াল করে ঈদের খুশি তিনি উদযাপন করতে আপনি পারবেন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা আপনি খেয়াল করতে হবে এখানে যেন কোনো গুনাহের কোনো কাজের ভিতরে যেন জড়িয়ে না পড়ে যে বহু রাত পর্যন্ত সবাই মিলে একসাথে রাত জেগে ওনারা সময় কাটাচ্ছেন এতে এশারের নামাজ কাজা হয়ে যাচ্ছে পরে ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যাচ্ছে সেই দিকটা ওনাকে খেয়াল করতে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা ফোন নিব জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন জি ভাই আমার নাম হলো মোহাম্মদ তুহিন ইসলাম সুমন তুহিন ইসলাম সুমন জি ভাই আপনার প্রশ্ন खराब <laughs> जी हमारा प्रश्न जवाब दीब वालेकुम असलम वरहमतुल्ला जी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अच्छा हमें मोहम्मद नरेंद्र में बोलते हैं तोटरगांव से के जी भाई अपना प्रश्न जी हमें एक जन सरकारी या की मनी पेंशन होल्डर जी पेंशन होल्डर हमें बताओ ना एलपीआर आपकी जी तो हमें जो एक कलिंग टाइप पावो टाइप है जी धन्यवाद प्रश्न जवाब दीब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आलोचना सुनिल आलोचना सुनब तरह छोट एक बिरती निब आपनारा बांगला विषय ही थकूँ
প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করেছিলাম আশুরা নিয়ে বিরতির আগে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল তুহিন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে মহারম উপলক্ষে যে খিচুড়ি রান্না করা হয় পটকো ফোটানো হয় বা ইত্যাদি ইত্যাদি আশুরার দিনে বিশেষ করে এগুলো যায় কি না ইলিয়াস ইব্রাহিম বিক্রমপুরী আপনি একটু যদি বলতেন দেখুন এখানে তিনি যে প্রশ্নটি করেছেন আতিরামুত্ত আম যে তুমি খাবারের ব্যবস্থা করো এটা তো শোন না নবী আলিসাল্লাম বলেছেন কিন্তু এই খাবারের আয়োজন করতে গিয়ে ফরজ নামাজ ছুটে যাচ্ছে এবং এই উনি ভাই যেটা বলেছেন তুহিন ভাই যে খিচুড়ি আয়োজন করতে গিয়ে চাঁদা ধরা হচ্ছে এবং এই চাঁদা আদায় করতে গিয়ে অনেক সময় কারো উপরে আঘাত পড়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় কেউ এটা খুশিতে দিচ্ছে কেউ বাধ্য হয়ে দিচ্ছে বাধ্য হয়ে দিচ্ছে আমার মনে হয় যে এই দিকটা আমরা কাউকে কষ্ট না দিয়ে যদি আমরা খরচ করতে পারি আমরা সবের অধিকার এবং গরিব মানে মানুষকে খাওয়ানোর সেটা করতে পারে আর উনি সাথে সাথে আর একটা বলছেন পটকা ফুটানো এই দিনে যে এটা একদম না এটা কখনোই না অসুস্থ মানুষ আছে হাসপাতাল আছে এটা অপচয় হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এখানে এবং এটা অপচয় হচ্ছে শুধু তাই না ইসলাম এটাকে কোনো অবস্থাতেই কোনো অবস্থাতেই এটাকে অ্যালাউ করে না কখন এটা পারমিট করে না এই জিনিসটাকে আজকে বাচ্চারা এগুলো নিয়ে দুর্ঘটনার ভিতরে সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় আমরা এটা খবরের কাগজে দেখি যে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে কি হয়েছে যে সেই দিন সে এই এই পটকা ফোটাতে গিয়ে একজন ঘরে আগুন লেগে গেছে অথবা তার হাতে আঘাত লেগে হাত উড়ে গেছে হাত উড়ে গেছে এমনটা হয়ে যায় তো এর এই কাজগুলো যারা করছেন এবং যারা এর ভিতরে সহযোগিতা করছেন তারা কিন্তু উভয় কিন্তু এখানে পাপি হবে এবং আজকে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে প্রশাসন কিন্তু আগ থেকেই বলে দেয় যে না এগুলো কিছু করা যাবে করা যাবে না তো আমরা কেন করছি এই জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি যারা সচেতন গার্ডিয়ান আছেন তাদেরকে বলবো যে আপনি আপনার সন্তানকে আদরে সোহাগে আপনি তাকে বুঝিয়ে দিন এবং আপনি এবাদতের প্রতি তাকে উৎসাহিত করুন যে হুসাইন নদী আল্লাহ তালা আনহ জীবদ্দশায় ওনার কাজের সাথে ওনাকে যখন শহীদ করা হয়েছে মোহতারাম যে বাহাত্তর জন আহলে বাইতের সদস্য নিয়ে উনি যেখানে শাহাদত বরণ করলেন একদিকে তেত্রিশটি বর্ষা এবং চৌত্রিশটি তরবারির আঘাত ওনার শরীরের ভিতরে লেগেছিল যে চার হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় মাত্র বাহাত্তর জন তো ইসলামকে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাখার জন্য হুসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহ নিজের জীবনকে এভাবে এভাবে তিনি বিসর্জন দিয়ে গেছেন সুতরাং আমাদেরও উচিত হবে যে সেই সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরা এবং সেই নবী প্রেম আহলে বাইতের সেই প্রেম অন্তরের ভিতরে লালন করা অন্তত আমরা তো এটা করতে পারি যে আজকের দিনে আমি এক হাজার বার আমি দূরস শরীফ পড়ে দিব আমি একশো বার সুরা ইখলাস আমি পড়ে দিব শহীদদের জন্য আমি এই নজরানা পাঠাতেই পারি এই আমলগুলো আমরা করতে পারি জি ধন্যবাদ আমি মুফতি ওসমান গনি সালে আপনার কাছে একটু জানতে চাই নুর নবী ভাই প্রশ্ন করেছেন উনি সরকারি চাকরি করতেন এখন উনি পেনশন পেয়েছেন বা এই যা টাকা এটা তিনি পেয়েছেন উনি বলছেন যে এটা আমি কোথায় রাখতে পারি বা আমি যদি বিভিন্ন জায়গায় রাখি যে লাভের যে টাকা আসবে এটা খাওয়া যায় যাবে কিনা বা ইত্যাদি এই বিষয়ে আপনি একটু আসলে পেনশনের যে টাকাটা এটা তো একটা বিগ অ্যামাউন্ট বলবো আমরা এই অ্যামাউন্টটা তিনি যদি ব্যবসার কাজে লাগান তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যবসার যে প্রফিটটা আসবে সেই প্রফিটটা খাওয়া তার জন্য বৈধ রয়েছে ইসলামে অঙ্ক এটা জায়েজ নাই কিন্তু অংশ পার্সেন্টেজ যেটা সেটা জায়েজ আছে তিনি যে কতগুলো ওয়ে বলেছেন যে এফডিআর করে রাখা বা সেখানে আরও বিভিন্ন যে সিস্টেমগুলো এগুলোতে কিন্তু সুদ আছে এবং এই সুদগুলো কখনো ইসলাম অ্যালাউ করে না এতে কিন্তু আপনার জীবনে কোনো বরকত আসবে না এবং মনে রাখতে হবে যে সুদি দর্শক আপনি খুব ভালো করে খেয়াল করবেন এবং আপনারা সকলে যদি বিষয়টি খেয়াল করেন হারামে কোনো আরাম নেই আছে ব্যারাম অস্থিরতা আর হালালেই রয়েছে মূলত সস্ত স্থি এবং আরাম এবং সেখানেই রয়েছে বারাকাত আপনি পেনশনের যে বিগ অ্যামাউন্টটি পেয়েছেন এটি আপনি কোথাও কাজে লাগান অথবা পার্টনারশিপ ব্যবসা অথবা কোনো ল্যান্ড কিনে নেন সেখানে কিন্তু জমি কিনে রাখলে সেখানে কিন্তু লস নাই বা অন্য কোনো সিস্টেম ব্যবসার মাধ্যমে আপনি কাজে লাগান যেটি পবিত্র কোরআনুল করিম আল্লাহ সুবাহান বসেন আহাল্লাহুল বাইয়া রিবা আল্লাহ তালা বেচাকে নাকি করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন আল্লাহ তালা হারাম আর ব্যবসা তো সুন্দর আত্মা আজিরুস সদুকুল আমিন মা আন্না বিচ্চিনা 
সিদ্দিক কিনা ওয়া শুহাদা একজন সফল ব্যবসায়ী ভালো ব্যবসায়ী নবী সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথে হাজির হবে আমরা আপনাকে পরামর্শ দিব যে আপনি পার্টনারশিপ ব্যবসায় হোক বা কোনো অন্য কোনো কাজে এটাকে হালাল পন্থায় কাজে লাগান আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য বহু সোর্স আলা খুলে দিবেন আরেকটা বিষয় আমাদের খুব সকরের জন্য এটা সতর্ক করা দরকার সেটা হলো আল্লাহ পাক যেটা হারাম করেছেন সেটাকে যদি কেউ হালাল মনে করে তাহলে কিন্তু তার ঈমান থাকবে না না তা তো সম্পূর্ণ ঈমান পরিপন্থী কাজ আল্লাহ যেটা হালাম করেছেন সেটাকে কোন অবস্থাতেই হালাল মনে করা যাবে না আবার আল্লাহ যেটা হালাল করেছেন সেটাকে হারাম মনে করা যাবে এটা সর্বক্ষেত্র নয় যেটা কাতি উস সবুত যারা সেটা যে আল মুস্তাহিল্লু লিল হুরমাতে কুফরুন কোন হালালকে হারাম জানা হারামকে হালাল জানা এটা হচ্ছে কুফরি ওই হালাল হারাম যেটা কাতি উস সবুত পবিত্র কোরআনুল কারীমের নজ দিয়ে মুহকামায়াত দ্বারা যেটা বলছি যে আল্লাহ পাক যেটা স্পষ্ট করে হারাম করে দিয়েছেন যেমন সুদ সুদ আল্লাহ পাক স্পষ্ট কোরআনুল কারীমে হারাম করে দিয়েছেন সুতরাং এই বিষয়টা আমরা অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিতে রাখব যেটা আল্লাহ পাক যেহেতু হারাম করেছেন এটা আমি কোনো অবস্থাতে হালাল মেনে নিতে পারি না যে বিষয়টি আজকে আমাদের আলোচনার দাবি রাখি সেটা হলো মহারমে অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং সামনেও ঘটবে যেটা আমরা আলোচনায় শুনলাম যে কেয়ামত এই দিনে হবে অনেক এই বিষয়টি নিয়ে অনেক কথা আছে কেয়ামত হওয়া হবে হবে কবে না সেটা যাও আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না আমরা যাব না এটা বড় সঠিক অনেক অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে যেটা আপনিও বললেন যে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে তো সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটেছে যেটা আমাদের সকলকে পীড়া দেয় সমস্ত মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় সেটা হলো ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবার সহ শাহাদাত বরণ করেছিলেন এই জন্য এই উপলক্ষে যদি আপনি কিছু বলেন যে এই বিষয়টি যে আসলে বিষয়টি ছিল যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন তার নানার রেখে যাওয়া সেরাত মুস্তাকিম সোজা পটটি এই পটটি তার নানা রেখে গেছেন এবং এই পটটিতে চলবেন কারা বলা হয়েছে ওয়া আন হাজা সেরাতি মুস্তাকিমা ফাত্তা বিউ ওয়ালা তাত্তা বিউ সুবুলা ফাতা ফাররা কা বিকুম আন সাবিলি জালিকুম আসাকুম বিহিলা আল্লাকুম তাত্তাকুন সুরাতুল আন আমের একশো তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতিকারিমা সেই সেরাতে মুস্তাকিমের ডানে আর বামে অবৈধ দখলদার ফুটপাথ যারা তৈরি করেছিল তাদের অন্যতম ছিল দামেস্কের সেই দুষ্ট দুরাচার অভিশপ্ত মালাউন তার নাম হচ্ছে ইয়াজিদ যে মদ্যপানকে হালাল করেছিল এবং আরও অনেকগুলো তার অপকর্ম রয়েছে সেখানে যখন অনেকগুলো চিঠি পাঠানো হলো এবং ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে যখন বলা হলো যে এজিদের হাতে বাই আত নেওয়ার জন্য তিনি তো নবী পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দু সাবাব আহলিল জান্না যেখানে জান্নাতের যুবকদের সর্দার এবং আল্লাহর হাবিব যেখানে চুমু খেয়েছিলেন রসুল্লাহ যখন নামাজ আদায় করতেন সেখানে হরত ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ তন যখন পিঠে উঠলেন আল্লাহ তালা জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে দিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত হুসাইন যতক্ষণ পর্যন্ত পিঠ থেকে না নামবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি সাজদা থেকে মাথা উঠাবেন না রসুল আকরাম ইসলাম যেভাবে বলেছেন আল হুসাইন ও মিন্নি ও আনামিন আল হুসাইন এই যে কথাগুলো বলেছেন বেদা আতম মিন্নি আমার টুকরো আমার অংশ এই যে ফজিলতগুলো বলা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তি ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তানু একজন মদ্যপায়ী দুষ্ট দুরাচার খবিস ব্যক্তির কাছে কখনো নত হতে পারেন না বায়াত পারেন না এটি প্রশ্ন আসে না এই জন্য তিনি চাইলেন যে না আমি বায়াত গ্রহণ করব না বরং আমি কি করব নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিব বাহাত্তর জন শহীদ হলেন শহীদ হয়ে নানার রেখে যাওয়া সেরাতে মুস্তাকিমের পটটিকে একেবারে পরিষ্কার করে দিলেন পরিষ্কার করে যেন এটি আজ পর্যন্ত আছে যদি সেদিন তিনি আত্মসমর্পণ করতেন তাহলে ইসলাম টিকত না আজকে আমরা এখানে বসে বাংলা ভিশনে বসে এরকম কথা বলতে পারতাম না নামাজ আদায় করতে পারতাম না অরাজকতা অন্যায় অবিচার গোটা পৃথিবী ছড়িয়ে যেত মূলত সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য শির দেগা নাহি দেগা আমামা জি সেখানে শির দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি পাগড়িটি দান নেই অর্থাৎ আদর্শ তিনি দেন নাই এবং এখানে আরেকটি বিষয় না বললে নয় এটার বিনিময়ে রসুল কিন্তু বলেছেন কুল লাস আলুকুম আলাই হে আজরান ইল্লাল মমদ্দাত ফিল কুরবা আমি যে এত কিছু করছি এগুলোর কোনো বিনিময় চাচ্ছি না বিনিময় শুধু এতটুকু যে তোমরা আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসবত করবে ভালোবাসবে রসুল বলছেন যে ইন্না আহলা বাইতি কা সাফিনাতে নু আমার আহলে বাইতটা কেমন তারা হচ্ছে নুহ নবীর কিস্তির মতো মান রাকি বা নাজা হুনবীর কিস্তিতে যারা আরোহণ করেছিল তারা নাজাত পেয়েছিল ওয়ামান আরাজা ও তাখাল্লাফা যে বিমুখ হয়েছিল সে ধ্বংস হয়েছে আমরা আহলে বাইতকে মাহাব্বত করব ভালোবাসব আহলে বাইতের প্রেমে দিয়ে আমাদের হৃদয়গুলোকে উজ্জ্বল করব উদ্ভাসিত করব এই জন্যই নবী আলহিসাল্লাতুসাল্লাম তিনি দ্যার্থ 
সুস্থকণ্ঠে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন আরাফাতের ময়দানে আইয়ুহান্নাস তারাক্তু ফিকুম আমরা ইন লেনতাদিল্লু মে ইন তামাসাত্তুম বিহিমা হেমানব জাতি আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস শিখে যাচ্ছি এই দুটো জিনিসকে যতদিন পর্যন্ত তোমরা আঁকড়ে ধরবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা গোমরা হবে না পদভ্রষ্ট হবে না নির্যাতিত নিপীড়িত হবে না তোমাদেরকে কেউ তোমাদেরকে দূরে ফেলে দিতে পারবে না যদি দুটো জিনিসকে আঁকড়িয়ে ধরো তার একটি হচ্ছে আল্লাপাকের কালাম পবিত্র কোরআনুল করিম আর একটি হচ্ছে আমি রসুল্লাহর আদর্শ অন্য বনাসে আমি নবীর এতরাত মানে আহারে বাইতকে বোঝানো হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে অনেক মূল্যবান কথা বলছিলেন আমরা যেটা জানতে পারলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের এই পরিবারকে ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসার নিদর্শনটা আসলে কেমন হবে এটা আপনার কাছে আমি জানবো তার একে একটি ফোন নিয়ে নেব যে একজন জি ধন্যবাদ আমাদের বোন রোকিয়া তিনি প্রায় দুবাই থেকে আমাদের ফোন করেন আজকেও করেছেন দুবাই থেকে তিনি ফোন করছেন যে তাহার জন্য যেটা শুনলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অনেক বড় বড় সুরা দেওয়া পড়তেন সবাই তো বড় সুরা জানে না ছোট ছোট সুরা চার পাঁচটা মিলায় এবং সর্বশেষ সুরা তুলে খেলাস যদি পাঁচ সাত দশ বার পড়ে তাহলে এটা জায়েজ হবে কিনা প্রথম বলবো যে নিঃসন্দেহে এটি জায়েজ আর দ্বিতীয় যে কথাটি তাহাজ্জুদের নামাজ এটা রসুল্লার জন্য ছিল ফরস অবলিগেটরি ফা তাহাজ্জাদ বিহি না ফেলা তাল্লাহ এটা আপনার জন্য এডিশনাল ফরস আর আমাদের জন্য এটি হচ্ছে সুন্না না ফলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামাজের দ্বারা তিনটি গুণ অর্জিত হয় প্রথম হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহানো তারা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ তাকে জটিল কঠিন রোগে আক্রান্ত করেন না তৃতীয় হচ্ছে আল্লাহ তালা তাকে কখনো অভাবী বানান না কখনো দরিদ্র সে হয় না একটি বিষয় আর যদি আমরা বলি যে কয়েকটি সুরা আপনার যেভাবে ভালো লাগে ফকরাও মা তাই আল কোরআন যেভাবে আপনি পারেন পড়েন তবে আমাদের ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তাহাজ্জুতের নামাজে তিনি এমন হয়েছে যে দু রাকাত নামাজে খানায় কাবার ভিতরে প্রথম রাকাতে ডান পায়ের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করে সুরা ফাতেহা থেকে পনেরো পাড়া দ্বিতীয় রাকাতে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করে বাকি পনেরো পাড়া দু রাকাত নামাজে একক্ষতম কোরআন মাজিদ তেলাবাদ করেছেন এটা ব্যক্তি বিশেষের জন্য এটা আলাদা তার সেই ইয়ে ছিল তিনি পারতেন কিন্তু সবাই তো এটা পারেন না এটা সবার পক্ষে সম্ভব এবং আপনি যেটা ইন জেনারেল বলে দিলেন যে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সুরা দিয়ে এটা পড়া যাবে তাতে কোনো সমস্যা নাই চার পাঁচটা সুরা মিলায়ও পড়তে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি এটা আমল করবেন কোনো সমস্যা হবে না জি ইলিয়াস ইব্রাহিম বিক্রমপুরি আপনাকে যে আমি ইয়ে করছিলাম যে আমরা জানলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পরিবার বা আহলে বায়ের যারা তাদের প্রতি ভালোবাসা এটা ইমানের একটি অঙ্গ এই ভালোবাসার প্রকাশটা আসলে কিভাবে হতে পারে প্রথম আপনাকে মোবারকবাদ দেখুন কোরআনুল করিমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কুল ইনকুম তুম তো হিব্বু নাল্লাহ ফেত্তা বিউনি আমরা কিন্তু খুব বেশি সময় দিতে পারবো না আপনাকে জি শেখ তো বলেছেন যেখানে সব কথা চলে আসছে তো আমি সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে নবী আলাহ সালাম যেভাবে আমাদের কাছে যেই সন্না রেখে গেছেন যেই নিদর্শনগুলো রেখে গেছেন সেই নিদর্শনগুলো সেভাবে করা এই আয়াতের তফসি করতে গিয়ে মুফাসিরিনগঞ্জ যেটা আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমাদেরকে জানিয়েছেন সেটা হলো যে একজন মানুষ চলছে তার পেছনে পেছনে তুমি যদি চলো তাকে অনুসরণ করে চলছে যেমন হাঁস ও পানিতে চলে পিপিলিকা ও মাটিতে চলে যেমন একদম পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলছে ঠিক এই রকম নবী আলাহ সালাত ওয়াসালাম যে আদর্শগুলো যে বাণীগুলো রেখে গেছেন এই বাণীগুলোকে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা তাহলে কিন্তু আহলে বাইতের সেই সদস্যদের মহব্বত অন্তরের ভেতরে আসবে দেখুন একষট্টি হিজড়িতে জুমাবার আসুরার দিন যে ঘটনাটি কারবালার প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে যে ঘটেছিল শুধুমাত্র আমাদের অন্তরে এতটুকুন যা এতটুকুন শুধুমাত্র আমাদেরকে জাগ্রত করবে যে আজকে আজকে কারবালা দিবস বা এই ব্যাপারটা তো এটা না টোটাল যে পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে যত আম্বি আলহিমসালাম গিয়েছেন এবং নবুয়তের সর্বশেষ ইমারতের যে ইটাটি গেথেছিলেন 
তিনি ছিলেন রহমতের পরশ রহমতের পয়গম্বর নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তার রেখে যাওয়া প্রত্যেকটি সুন্না যে আজকে বোন রোকেয়া যিনি সেই ভালোবাসাই কিন্তু বলেছেন তাহাজ্জুদের নামাজের কথা এবাদতের প্রাণ এবাদতের প্রেম এবাদতের ভালোবাসা নবীর ভালোবাসা আহলে বাইত্তের সেই ভালোবাসা আউলিয়াদের সোহবত আউলিয়াদের ভালোবাসা তার অন্তরে যার কারণে তিনি ভিতর থেকেই বলছেন তাহাজ্জুদের নামাজের কথা ঠিক এমনিভাবে খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে তালাশ করে করে নবীর সুন্নতকে হারিয়ে যাওয়া সুন্নতকে নিজের ভিতরে নিজের জীবনে নিজের পরিবেশে নিজের প্রত্যেকটা জায়গার ভিতরে যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে নবী প্রেম নবীর ভালোবাসা আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে এবং যার অন্তরেই ভালোবাসা আসবে নবী আলাই সালাতামের ঘোষণা কানা মাইফিল জান্না সেই মানুষটি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে জাসাকাল্লাহ খাইর যে আমি সর্বশেষ ওসমানগঞ্জ সালে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসুরায় আমাদের কোনো আমল আছে কিনা সংক্ষেপে অবশ্যই আমল আছে প্রথমে আমরা বলবো যে সহি মুসলিমের ষোলোশো বারো নম্বর যে হাদিসটি আল্লাহর হাবিব বলেছেন সিয়ামু ইয়ামে আশুরা আশুরার দিনে রোজা পালন করা আহতাসিব আল্লাহকে আই ইউকাফের আসানাত আল মাদিয়া আল্লাহ চাহিত আল্লাহ সুবাহন তালা তার বিগত এক বছরের গুণা আল্লাহ তালা মাপ করে দিবেন তাহলে আমরা রোজা রাখবো এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি রোজা একটি রাখবো না দুটি রাখবো এ ব্যাপারে সহি মুসলিমের তিন হাজার দুশো বারো নম্বর আরেকটি হাদিসে বলা হচ্ছে যে লাম্মা কাদিম নবিসাম আল মদিনাত আল মনোয়ারা আল্লাহ নবী যখন মদিনা মনোয়ার গেলেন ফাওয়াজাদ আল ইয়াহুদ আ সিয়ামান আল্লাহ নবী তাদেরকে পেলেন রোজা পালন করছে নবীজি বলেন লিমা তাসুম হ্যাদ আল ইয়াউম আজকের দিনে তোমরা কেন সিয়াম পালন করছো তারা বলল আপনি জানেন না আনজাল্লাহ ফি হে মুসা আল্লাহ পকরা বলেন এই দিনে মুসা ইসলামকে মুক্ত দিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন আমাদেরকে সেই মিশরের নীলনদ বা আমরা যদি বলি সেখানে লোহিত সাগর সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এটাকে আমরা স্মরণ করে আজকের দিনে রোজা রাখি তখন রসুল বলেন নাহনু আহাকুবে মুসামিনকুম তোমাদের চেয়ে তো আমি নবী বেশি হকদার আমি নবী যদি লাইন বাকি তু ইলা কাবিলিন আমি রসুল যদি আগামী বছরও বেঁচে থাকি লা আসুমান্না তা সেয়া তোমরা তো দশ তারিখ শুধু রোজা রাখো তাহলে আমি নবী নয় এবং দশ এই দুদিন রোজা রাখবো তাহলে আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে দুটি সিয়াম পালন করব একটি হচ্ছে নয় তারিখ আর একটা হচ্ছে দশ তারিখ নয় দশ অথবা দশ এগারো তবে নয় দশ শাখাটাই হচ্ছে উত্তর তাহলে একই হলো রোজার বিষয়টি বিশেষ করে মা খালা যারা আছেন আমরা যেন এটি যেন কখনো যেন মিসিং যেন না হয় বিষয়টি এবং এটা যে আমরা রোজা একটা রাখবো না অবশ্যই দুটো রাখবো এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেহেতু ইহুদিরা একটা রাখে রসুল হোসেন খালিফুল ইয়াহুদ আওয়ার নাসারা তোমরা ইহুদি এবং নাসারাদের খেলাপ করো ইহুদি নাসারাদের খেলাপ করার কারণেই আমরা দুটি রোজা রাখবো দ্বিতীয় যে আমলটি সেটি হচ্ছে সুনান তিরমিজির মধ্যে তিনশো সতেরো নম্বর হাদিসের মধ্যে লেখা আছে ইয়াউমুন এটা এমন একটি দিন তাবা ও ইয়াতুবু আল্লাহ পাক রাবুল এই দিনে ক্ষমা করেছিলেন পূর্ববর্তী জাতিদেরকে এবং নেক্সট ডে আল্লাহ পাক রাবুল ক্ষমা করবেন এবং বহু নবীকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন আমরাও যদি এদিনে আল্লাহর কাছে যদি কায়ম অনুবাদকে তবা করতে পারি আদম ইসলামকে যেভাবে তবা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন মাফ করে দিয়েছেন আমাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন রসুলের প্রতি দরুদ আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত ভালোবাসা দান সদকা এতিমদের প্রতি সহানুভূতি সর্বোপরি মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করব কাশ্মীর সহ নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দোয়া করব এবং রসুলের আদর্শ শির দেগা নাহি দেগা আমামা ত্যাগ চাই মরসিয়া ক্রন্দন চাহি না তাহলে সহ সকল প্রকার অন্যায় অপসংস্কৃতিকে ডিলেট করে রিমুভ করে নবীর প্রেমে উজ্জীবিত হব এটাই কার আপনাদের উভয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা যে আলোচনাগুলো শুনলাম এর উপরে আল্লাহ পাক আমাদের কামল করার তৌফিক দান করুন আপনাদের এহকালীন পরকালীন কল্যাণ কামনা করে আগামী অনুষ্ঠান দেখার সাবদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত